Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincao e questa è la Masterclass di Power Query. Allora, oggi andremo a vedere come sostituire il valore all'interno di una colonna con un singolo passaggio, senza fare colonne d'appoggio e poi rinomine dei campi. Ad esempio in questo caso cosa ho fatto? Io ho creato questo campo qua d'appoggio e praticamente dove questa condizione qua è vera, quindi se la standard key è uguale a sfin, se il code sub department è uguale a questo valore qua e se questa uh, colonna ha questo valore oppure quest'altro valore, quindi in questo caso la condizione è vera, mi flag x. Poi sotto gli dico, guarda, se uh, questo campo qua è uguale a x, ok, mi fai la yield quantity per 2, quindi se facciamo 128 per 2 viene 256. Però io non voglio fare campi d'appoggio, voglio fare semplicemente un passaggio in Power Query e fare la sostituzione, cioè mettere dentro questa formula qua in un singolo passaggio senza farne 4. Allora andiamo in Power Query e vediamo come funziona la soluzione standard con i bottoncini classici di Power Query che ci generano appunto quattro passaggi. Quindi entriamo nell'editor, ovviamente io questa tabellina l'ho collegata con un database a intervallo. Entriamo e avviamo l'editor di Power Query e andiamo sulla soluzione normale. Allora noi qui abbiamo la nostra origine che arriva da Excel, poi c'è un modifica tipo e poi qui cosa ho fatto? Aggiungi colonna, colonna personalizzata. Premendo lì su colonna personalizzata compare questa box qui. E qui mettiamo appunto la nostra condizione che vedevamo prima su Excel e diamo il nome del campo che è questo qua. Perfetto, se diamo l'ok ok, si genera il campo e dove la condizione è vera genera una x. Poi cosa dovremmo fare per trasformare questo 128 in 256? Dovremmo fare aggiungi ancora colonna e mettere l'altra condizione che vedevamo sempre nell'Excel. Quindi dove questo campo qui è uguale a x mi fa yield quantity per 2, altrimenti mi scrive ancora yield quantity. Infatti se noi andiamo a verificare, vedete che qui ho 256 e qui ho 128, invece negli altri dove non è verificata si ripete lo stesso valore. Ok, fatta sta cosa dovremmo fare un rimuovi colonne, quindi dovremmo rimuovere questo campo d'appoggio e questo campo eh, originale. Ovviamente questo campo d'appoggio avremmo potuto metterla anche sulla yield quantity, quindi direttamente in questo if. Adesso io l'ho spaccata per rendervi visivamente un po' più semplice la formula finale che sarebbe questa. Quindi andiamo comunque a eliminare le righe, quindi le selezioniamo e facciamo cans e le abbiamo rimosse. Però abbiamo ancora il campo che adesso ha un altro nome, perché non possiamo creare un campo che ha lo stesso nome di un altro campo presente nella tabella. Quindi quando abbiamo aggiunto gli yield quantity, nella descrizione ho aggiunto un underscore rispetto all'originale. Quindi una volta rimosse dobbiamo fare il rimuove e poi dobbiamo fare il modifica tipo. E praticamente abbiamo fatto 3-4 passaggi. Se dovete fare tanti di questi passaggi qua diventa un po' oneroso poi mantenerlo e gestirla questa query perché i passaggi stanno presto veramente a diventare tanti. Come facciamo a farlo in un unico passaggio? Allora andiamo nella soluzione che è qua su e vediamo come funziona. Allora anche qui abbiamo l'origine, il modifica tipo e poi il campo d'appoggio che anche in questo caso potremmo farlo in un unico passaggio. Però per semplificarvi la lettura del codice in questo momento lo teniamo separato con una colonna aggiunta. Poi andiamo qua e vedete che quando io clicco qua, qua passa da 128 a 256, vedete se lo osservate passa da 128 a 256. Che cosa ho scritto dentro qua per fare questa cosa? Ho scritto questo po' di roba che può sembrare molto complicato, ma in realtà è semplicissimo. Adesso vi spiego il perché. Se noi utilizziamo lo strumento standard di Power Query, quindi andiamo in questo passaggio, facciamo un bel trasforma e facciamo sostituisci i valori. Perfetto, allora, ehm, prima per, però di fare sostituisci i valori, clicchiamo sulla colonna che volevamo fare la sostituzione, quindi sostituisci i valori, inserisci, e adesso gli diciamo, guarda, noi vogliamo trasformare, quando trovi eh, 3,2, ok, facciamo 4,2, me ne metti, eh, mi converti tutto in 3,3,3, quindi quando trovi questo valore lo converti in questo valore. Premendo ok, lui crea questo passaggio qua di sostituzione. Ovviamente ho messo dei numeri che non si possono verificare, ma è giusto per vedere l'output del nostro codice M che lui mette qua su. Perfetto, vediamo table replace, poi dice parte da questo passaggio, che è il passaggio applicato, vedete qui sulla destra, che è appena precedente. Quando trovi questo valore, mi metti questo valore. Poi lui dice replace, replace value, yield quantity, quindi re replica il valore da qui a qui in questo campo qua, che è questo. Ok, quindi se noi adesso ci prendiamo questo codice qua, l'ho copiato negli appunti, cancelliamo il passaggio che adesso non ci serve più. Andiamo in quello finale che ho fatto io eh, con il risultato e vediamo che cosa scrive. Vedete che utilizza le stesse funzioni che ho usato io. Table.replaceValue, poi dice da quale passaggio applicato a partire, che è questo precedente, e vedete che fin qua è tutto uguale. 
Poi lui dice 2, 2, 2, 3, 3, 3, e qua vedete che io ho scritto un po' di cose che adesso vi spiego. Alla fine, ok, questa è la seconda virgola che corrisponderebbe a questa, lui scrive replacer.replaceValue yield quantity, esattamente uguale a quello che c'è qua. Quindi io che cosa, so, che cosa ho fatto? Ho creato questo passaggio applicato con il bottoncino in Power Query e poi ho sostituito i valori dentro qui. Che cosa devo metterci qui? Allora qui vedete che io qui ci ho messo it's yield quantity, cosa gli sto dicendo in questo caso? Se io gli metto 2, 2, 2, lui in automatico ogni volta che trova questo valore lo sostituisce col 3, 3, 3. Ma dato che dopo io gli devo dare anche una condizione, quindi gli devo mettere un if se la condizione si verifica fai una cosa altrimenti fai un'altra, ok, gli devo dire fallo per ogni riga del campo yield quantity. Quindi gli dico guarda, per ogni riga del campo yield quantity, quindi per questa cella, questa cella, questa cella, questa cella e così via, ok, mi compi quest'altra azione, anche qua gli dico it's sempre per ogni, quindi per ogni riga di yield, di yield quantity mi applichi questa condizione, per ogni riga fai questa condizione, quindi anche qua ogni condizione, quindi dico if il campo uguale a x, allora mi applichi la yield quantity per 2, altrimenti yield quantity. E ecco che praticamente noi abbiamo terminato il nostro passaggio. Bene, anche questo video è, è finito. Se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete iscritti. Invece se volete abbonarvi magari per scaricare anche questa risorsa dal grado studente in su, pensate magari a stipulare un abbonamento così mi aiuterete a sostenere il canale. Se invece lo volete semplicemente lasciare un ringraziamento o una tanto, sapete che potete sempre fare una donazione su Paypal oppure premendo il bottoncino grazie che sta sempre sotto il video. In descrizione trovate anche altri modi per supportare il mio canale, ad esempio acquistando la tazza del canale Business Intelligence for You, che sono praticamente le live che faccio tendenzialmente una volta alla settimana, è la Business Intelligence per voi e quindi vado a fare eh, dei videocorsi, piuttosto che vado a rispondere a delle domande, piuttosto che vi tengo aggiornati eventualmente sui bug Microsoft o altre cose che succedono comunque nelle playlist, nei software delle playlist che tratto nel eh, canale. Vi ringrazio molto per avermi eh, seguito, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!